শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি প্রসেনজিৎ সাহার অনলাইন ক্লাসে তোমাদের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ চতুর্থ শ্রেণীর গণিত বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ক্লাস আমি শুরু করতে যাচ্ছি অধ্যায়ের শুরুতেই যে আমরা প্রথম দিন যে হোমওয়ার্কগুলো দিয়েছিলাম আশা করি তা সবগুলোই পেরেছ তার মধ্যে একটি অঙ্ক আমি আবার করে দিচ্ছি যেমন চার নাম্বারে কত হ নাম্বার অংশটা যেমন একটি ইলিশ মাছের দাম দেওয়া আছে তিনশো টাকা এক জোড়া কবুতরের দাম দেওয়া আছে দুইশো টাকা একটি ইলিশ মাছ এবং একটি কবুতর কিনলে আমার মোট কত খরচ হবে তাহলে এক জোড়া ইলিশ মাছ কিন্তু আমার কিনতে হবে কি একটি ইলিশ মাছ ও একটি কবুতর তাহলে একটি ইলিশ মাছের দাম দেওয়া আছে কিন্তু একটি কবুতরের দাম দেওয়া নেই তাহলে কি করতে হবে প্রথমে আমি ইলিশ মাছের দামটা লিখলাম তিনশো টাকা এর সাথে যোগ করছি হচ্ছে কবুতরের দাম এখন কবুতরের দাম বের করতে বলছে কবুতর দেওয়া আছে এক জোড়া এক জোড়া মানে কি দুইটি তাহলে কিনছি আমি একটি তাহলে একটির দাম বের করতে হবে এক জোড়ার দাম দুইশো টাকা তাহলে একটির দাম বের করতে হলে অবশ্যই দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এই তিনশো কে তিনশো যোগ দুইশো কে একশো দ্বারা ভাগ করলে দুই দ্বারা সরি দুইশো কে দুই দ্বারা ভাগ করলে একশো হয় দুই একে দুই আর দুইটা শূন্য তারপরে এই দুইটা যোগ করে দিলে হয় চারশো টাকা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ তোমরা অবশ্যই পেরেছ তারপরে আমি একটু দেখিয়ে দিলাম আর কি আজকে আমরা একটা অধ্যায় প্রথম শুরু শুরু করব নতুন করে পরের পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যাব যে পরবর্তী পৃষ্ঠা অর্থাৎ বাষট্টি পৃষ্ঠায় বাষট্টি পৃষ্ঠায় বাষট্টি পৃষ্ঠায় পাঁচ নং অঙ্ক পাঁচ নং অঙ্কে দেওয়া আছে ক্রম অনুসরণ করে নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করি ক্রম অনুসরণ করে সমাধান করা মানে হচ্ছে ক্রম বলতে আমরা ধারাবাহিকতা অর্থাৎ প্রক্রিয়া প্রতীকের কোন কাজটা কখন করতে হবে সেটা আমরা জানি চারটা প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে ভাগের কাজ করতে হয় পরে বুনের কাজ করতে হয় পরে যোগের কাজ করতে হয় সর্বশেষে বিয়োগের কাজ করতে হয় এই যে ধারাবাহিক ভাবে কাজগুলো করবে প্রথমে ভাগ করবে পরে গুণ করবে পরে যোগ করবে পরে বিয়োগ করবে এটাই হচ্ছে ক্রম অনুসরণ করা অর্থাৎ এখানে দেখো না আছে নয় গুণ আর পরে যোগ হচ্ছে চার গুণ দুই এখন দেখো এখানে দুইটা প্রক্রিয়ার কথা বলা আছে উল্লেখ করা আছে একটা হচ্ছে গুণ আর একটা হচ্ছে যোগ তাহলে আমার ক্রম অনুসারে ভাগ যেহেতু নাই তাহলে গুণের কাজ আগে করতে হবে তাহলে এইখানে গুণটা আগে করব এরপরে এটা করব তাহলে আট আর নয় গুণ করলে আট নং বাহাত্তর পরে যোগ চিহ্ন আর চার দোগুণে আট অবশ্যই কি করা যাবে না কোনো যোগ অঙ্ক আগে করা যাবে না আগে গুণ গুণ করতে হবে তারপরে যোগ করে আটা বাহাত্তরের সাথে আট যোগ করলে হয়ে যায় আশি এখন দেখো আরেকটি অঙ্ক দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে খ নাম্বারে খ নাম্বার অঙ্কে নয় বিয়োগ আট এরপরে একটা ভাগ চিহ্ন দেওয়া আছে চার পরে গুণ দুই এখন দেখো এখানে আগে ছিল দুইটা প্রক্রিয়া এখানে একটা দুইটা তিনটা প্রক্রিয়া এখানে যোগ চিহ্নটি অনুপস্থিত তাহলে সেই ধরে ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আগে আমাকে কি করতে হবে ভাগের কাজ করতে হবে ভাগের কাজ শেষ হলে গুণের কাজ করতে হবে গুণের কাজ শেষ হলে অবশ্যই আমাকে বিয়োগের কাজ করতে হবে তাহলে আমরা রেখে দিব নয় নয় আগে বিয়োগ করব ভাগ করব এতটুক অর্থাৎ আটকে চার দ্বারা ভাগ করলে কত হয় চার দু গুণে আট দুই আর গুণ দুই তারপরে কি করতে হবে এখন গুণ আর বিয়োগের কাজ যা আছে তাহলে গুণ আর বিয়োগের মধ্যে অবশ্যই গুণের কাজ করতে হবে আগে তাহলে নয় রেখলাম এখানে দুই আর দুই গুণ করলে হয় দুই দু গুণে চার তার মানে নয় এখন বিয়োগ করে নয় থেকে চার বিয়োগ করলে হয় পাঁচ ঠিক আছে বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো এইভাবে অঙ্কগুলো তোমরা নিজেরাই করতে পারবে বাকি অঙ্কগুলো অবশ্যই তোমরা নিজেরা করবে এছাড়া সকল সবার শেষে বাষট্টি পৃষ্ঠার একেবারে নিচের দিকে আবার পাঁচ নং দিয়ে একটি অঙ্ক দেওয়া আছে কয়েকটি এই অঙ্কগুলো তোমরা বাসায় করে ফেলবে তারপরে আমরা যাব চৌষট্টি পৃষ্ঠায়
চৌষট্টি পৃষ্ঠার অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে অঙ্কগুলো গুণের এমন কিছু ধারাবাহিক নিয়ম দেখানো হয়েছে যেগুলো তোমরা উপরের ক্লাসে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে যদি এখন শিখে ফেলো তাহলে ক্লাস ফাইভে উঠে এগুলো নিয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না তাহলে এখানে দেওয়া আছে দুই নং অঙ্কগুলো দেখো দুই নং অঙ্কের এক এখানে বলছে কি আমরা গুণ অঙ্ক সবাই পারি যেটা আমরা ক্লাস থ্রি থেকে শিখে এসেছি তাহলে গুণ অঙ্ক করতে আমাদের অবশ্যই সমস্যা হবে না কিন্তু এখানে এমন কিছু বলছে যে নিচের সমস্যাগুলো সমাধানে একটি সহজ বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে বের করো এবং খাতায় ধারণা ধারণাটি ব্যাখ্যা করো এখন এখানে বিকল্প পদ্ধতি এখন কিভাবে ইউজ ব্যবহার করব দেখো এখানে পঁচিশকে ভাঙেলে কি হয় পাঁচ গুণ পাঁচ হয় হ্যাঁ এটা আমরা করতে পারতাম যে পাঁচ গুণ পাঁচ আমি আর একটা অঙ্ক নিয়ম দেখাই এটাকে আমি ভাঙাই পাঁচ গুণ পাঁচ অর্থাৎ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ গুণ পাঁচ এটা একটা আবার এটাকে ভাঙাই চার গুণ চার তার চারা ষোলো হয়ে যায় ঠিক আছে এখানে দেখো এখান থেকে আমি একটা পাঁচ এই চারের সাথে গুণ করলাম পাঁচ গুণ চার আবার গুণ পাঁচ গুণ চার দেখো চার পাঁচা বিশ গুণ চার পাঁচা বিশ এটা করলে আমরা বিশ আর বিশ গুণ করলে দুই দু গুণে চার তারপরে দুইটা শূন্য এইটা একটা নিয়ম একটা নিয়মটা এটা নিয়মটা করতে গেলে অবশ্যই অনেকগুলো পথ অবলম্বন করতে হয় কিন্তু এই নিয়মটার পরিবর্তে যদি আমি এই অঙ্কটারে এমন ভাবে করি যে পঁচিশকে আমি ঠিক রাখলাম গুণ করলাম চার ষোলোকে ভাঙাইলাম তো ষোলোকে ভাঙাইলে চার গুণ চার অর্থাৎ চার চার আর ষোলো আমরা এখানে দুইটা চার পেলাম দেখো শিক্ষার্থীরা এখন পঁচিশকে যদি একটি চার দ্বারা গুণ করে দেই আর একটি চারকে আমরা আলাদা রাখি দেখো এখন পঁচিশ আর চার গুণ করলে হয় চার পঁচিশে একশো এখন গুণ করলে চার দ্বারা গুণ করব একটা পঁচিশ চার পঁচিশে একশো আসছে আর গুণ চার তাহলে চার আর একশো গুণ করলে হয় চারশো তাহলে অবশ্যই এই নিয়মটা চেয়ে এই নিয়মটা অবশ্যই অনেক সহজ তোমরা এই নিয়মটা করবে না তাহলে করবে কোনটা এই নিয়মটা আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দুইটা নিয়ম দেখানো হয়েছে কারণ তোমরা অবশ্যই তুলনা করতে গেলে দেখবে যে এই অঙ্কটা করতে গেলে অনেক সময় দেখা যাবে যে তোমরা উলট পালট করে নিয়মটাকে নিয়মটা উলট পালট করে ফেলবে অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে তাই তোমরা এটা না করে অবশ্যই এই নিয়মটা ফলো করবে তারপরে আমরা আরেকটি অঙ্ক তোমাদের সমস্যা সমাধান করতেছি সেটা হচ্ছে দেখো তিন নাম্বার অঙ্কটা পঞ্চাশ গুণন আঠারো দেখো আমরা পঞ্চাশকে ঠিক রাখলাম এখন ওইখানে অঙ্ক চার পঁচিশে একশো হয়েছে তার মানে এমন সংখ্যা বের করব যেগুলো একশো বা এক হাজার এরকম হয় তাহলে কি করব পঞ্চাশ ঠিক রাখলাম গুণ কি করব আঠারোকে ভাগ হয়ে নয় আর দুই নয় দুগুণে আঠারো দেখো নয় দুগুণে আঠারো না করে কি আমরা তিন ছয় আঠারো লিখতে পারতাম কিন্তু দুই রাখলাম কেন দুইকে পঞ্চাশ দ্বারা গুণ করলে পঞ্চাশ দুগুণে একশো হয় তাহলে আমরা গুণ করতে অনেক সহজ হবে তার মানে পঞ্চাশ গুণন দুই আর নয় রেখেছি আলাদা এটা আগে বলেছি যে এটা আমরা অন্য কোনো সংখ্যা দিয়েও করতে পারতাম অর্থাৎ তিন আর ছয় দিয়েও করতে পারতাম কিন্তু তিন আর ছয় দিয়ে কোনোভাবে একশো বা এক হাজারের কোনো রকম কোনো রকম সংখ্যা আসবে না তাই কি করব এখন এই দুই দিয়ে পঞ্চাশকে গুণ করলে হবে পঞ্চাশ দুগুণে একশো এখানে গুণ নয়শো নয় সরি নয় আসছে একশো আর নয় গুণ করলে হবে নয়শো ঠিক এরকম ভাবে একেবারে শেষের অঙ্কটা আর একটু অন্য নিয়কম নিয়ম ছয় নাম্বার নয়শো নিরানব্বই গুণ নয় এখানেও দেখো দুইটা অঙ্ককে ভাঙাইতে পারি আমরা এটাকেও ভাঙাতে পারি এটাও ভাঙাতে পারি কিন্তু বড় অঙ্কটাকে ভাঙে ভাঙিয়ে অঙ্কটা করলে অঙ্কটা খুব সহজে করা যায় তাহলে দেখো এটা কত থেকে কম এক হাজার থেকে এক কম নয়শো নিরানব্বই হচ্ছে এক হাজার থেকে এক কম তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি এক হাজার বিয়োগ এক গুণ নয় তাহলে বন্টন বন্টন সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি বন্টন মানে কি কোনো কিছুকে বন্টিত করে দেওয়া সবার মাঝে তাহলে এই নয় দ্বারা আমরা এই দুইটাকে বন্টন করব নয়কে এই এক হাজার এবং একের মধ্যে বন্টন করব প্রথমে এক হাজার গুণ নয় 
पर वियोग चिन्ह आ एक गुण नय अर्थात देखो नय द्वारा एक हजार और एक के गुण कर गुण करो नय एक हजार नय के एक नय के नय तीन टा शून्य नय हजार वियोग नय के नय देखो वियोग कर ले आसे नय हजार थे जी हमें कि नय वियोग करी ते कि आसे एक हाथे आसे एक नय हाथे आसे एक नय और एक आठ बुझे ना बुझले तुम्हारा अवश्य कमेंट कर समस्या हम तीन नम्बर अंके जा तीन नंग अंके देखो तीन नंग अंकर क्षेत्र देखो कि लेखा जे हिसाब हिसाब नियम व्यवहार कर समाधान करो जो आगे जे रखम हिसाब हिसाब नियम व्यवहार कर सरकम भाव करते तरमुज आठानब्बे टाक दरे विधान त्रिपुरा पाँच टी तरमुज कति तरमुज मैं एक तरमुज कटानब्बे टाक दिए मैंने पाँच टी तरमुज की करते हैं पाँच गुण बसि टाक लागे तरह पाँच द्वारा आठानब्बे के गुण को बेर करते हैं गणितिक समस्या तरमुजे दाम एन पांच दिए सरसर गुण करते नियम आगे नियम जो अर्थात नश निरानबई के नय द्वारा गुण करते जो नियम अनुसरण कर अनुसरण करब अर्थात ये आठानब्बे आठानब्बे की एकश अपेक्षा दुई कम अर्थात एकश थे दुई वियोग कर लेटानब्बे पाई एखान गुण हे पाँच तर पाँच द्वारा पाँच के दो एक दर मध्य बंटन करब अर्थात प्रथम एकश के एक गुण पाँच वियोग चिन्ह दुई गुण पाँच तेख एकश दिए एन एकश के पाँच द्वारा गुण कर ले पाँच दुगुणे दस तेल कत आसते से तुम पाँच थे जो दस वियोग करो ते कि चारशो नब्बे देखो तो एन ये गुण कर ले चारश नब्बे टाक आसे कि ना चारशो नब्बे आठानब्बे हमें साधारण गुण करी पाँच आठा चल्लिस शून्य हाथे आ चार पाँच नौ पैंतालिस मायर का छत्टी छोट बैग रही बैगे पचिस टी जलपाई रही एक बैगे जलपाई आचिस छत्तीस बैगे कई जलपाई आता बेर कर छत्तीस बैगे बैगे जलपाई आई बैगे दुई नंग एक बैगे जलपाई आ जलपाई आचिस टी सूतरा छत्तीस बैगे अवश्य छत्तीस दिए गुण करते हैं बसि थे कि बेर करते हैं गुण को बेर करते हैं एन देखो ये गुण कर पाँच दिए गुण कराभ नहीं पाँच के पचिस के भांगब ना हमें कि करब छत्तीस के भांगब देखो क्यों भांगब से छत्तीस के भांगाए एम एक संख्या बेर करब जे संख्या पचिस गुण कर ले अवश्य एकश आसे तेल चार नौ चार पचिस एकश तय चार नौ छत्तीस अर्थात छत्तीस के चार ए नय दुईटी संख्य विभक्त कर लाल चार नौ छत्तीस एन पचिस और चार गुण कर ले पचिस गुणन चार गुण नय देखो पचिस के क्या गुण गुण करब पचिस और चार गुण कर ले चार पचिस एकश गुण नय कत टा हल नयो अर्थात नयी चकलेट हो टा फेले आसने भूल कर जलपाइर जलपाइर संख्या अर्थात छत्तीस बैगे मोट नयी 
ठीक यही नियम दूध यही नियम गुलो अनुशरण करे आमी किसू हो मौक तो आधे पड़ो बुत्ती समाई दी बो अखंड देखो इखने पौष्टिक प्रस्थार पौष्टिक प्रस्थार एक ओ दूरी नाम तो मधे धारावाहिक अतर जे नियम अनुशरण अनुशरण करे अंको गुलो करा हुए चिलो अर्थात एक के बासुत्ती प्रस्थार बासुत्ती प्रस्थार एक ओ दूरी नाम बासुत्ती प्रस्थार नियम व्यवहार कर बे नियम व्यवहार कोरे कोते हवे ताले ए ही नियम में उनको बोलो ए ही दूसरा उनको अवश्य एसडब्ल्यू कोरे फिल्म में और अब टी क्लासें अवश्य ही तुम लोग एसडब्ल्यू बोलो आशा करें कोरे लग बे आज के ये पोर्चन तो ही और अब टी क्लास देखा जन नो अर्थात ये आधार आर एक टी क्लास हमारे बाकी आते हैं অঙ্কের অধ্যায়গুলো অধ্যায়টি শেষ করে তোমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক কিভাবে আসতে পারে সেইটার নিয়মটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে ধন্যবাদ